京田市上官集团宣布，大小姐上官春燕与云氏集团云苏先生即将订婚并举行晚宴。爸，您今天脸色看起来特别的好，总感觉看到了您年轻时候的样子。爸，今天高兴啊！你和云苏乃是天作之合。爸，云苏到底答应了没有？我到现在都没有看到云家的人啊。你放心吧，我已经和云家老爷子说好了。春姐，有一个自称是冯东东、养母的人过来了，别让他进来。是。春姐，云总来了。上官初夏，我只能用这种假订婚的方式守护你，也算是完成了对你父亲的承诺。我就是要让所有人都知道，你是我的女人。准备一下，要拍封面了。怎么拍啊写死我！你叫什么来着？我，冯东东。云吞，这怎么回事？好事啊，大伯！什么好事？坏我大事了！大伯，你不是让我给表哥找到真爱吗？哦，这不就是吗？我功劳可不小呢。话虽然是我说的，但上官家那边我怎么交代？有什么可交代的？你还敢顶嘴？啊，我是认真的。现在上官家不过就是上官红老爷子一个人顶着，我们云家未必斗不过他们。我们实力现在还不够。你这小子心性怎么这么不稳？啊，你什么时候变得这么畏手畏脚的？我们云家行事向来光明磊落，为什么要跟他们蛇鼠一窝？只要选择光明正大跟他们比一场，我们家是不会输的。你放心，有我在。好，爸，你去哪？去道歉。带到乡下去，一辈子也别回来了。爷爷，我不想去乡下，都是姑姑指使我的。还说姑姑，这视频是侄媳交给我的。什么？侄媳？你老公都受不了你，你这丫头简直是疯了。不是爷爷，一定就是上官春燕那个贱人，他就是想把我赶出上官家，然后独自私吞财产。爷爷，你相信我。把他带下去。爷爷，我不要，不我不要。不用再做上官家的人了，苏雪小姐，走吧。我不走，你别碰我，真的是上官春燕指使我的，爷爷。老爷，把人送上车了。春燕呢？燕姐好像找人去了，等她回来，叫她来见我。是的，老爷。你谁呀、啊？哎，你们谁呀、啊？哎哎，你们到底是谁呀、啊？春总。这就是冯东东的家。冯东东跟你什么关系啊？我女儿。你女儿？陈总，难道我们？哎哎，我捡的，捡的
，什么时候捡的？想不起来了。我劝你好好想想，好好想想，我好好想想，好好回答，钱都是你的。<笑>好好想想啊。对了，就那天晚上。啊啊啊啊！钱，我的钱。笑啊！你生了个好女儿啊！上官家从此就没有太。怎么办啊？完全没有头绪。你在干嘛？啊我终于知道，你爸留给你的是什么东西了。太棒了吧！云松，吃早饭。早安。我就不去了吧，太尴尬了。丫头，你也来吧。今天刚好多做了一份。啊啊，好疼！放开我！明明就是专门给别人做的，非要说多做了一份，口是心非。反正没有了上官家的帮忙，我们也没有损失什么，反而会赚的更多。臭小子，把我东西都拿走了，那我吃什么？要不然。您吃我的，吃我的。你吃你的就行了。早餐我就不吃了。东东，我问你一句，你是确定要加入我们云家做儿媳妇儿？我我确定。好，我知道了。云苏，去一趟公司吧。你那些六大姑八大姨、舅妈、舅舅到了。你自己的事情自己解决吧。操了，他们可比上官家难对付多了。你到底在想什么？你到底想干啥？能不能听点话？你都多大了？云家怎么出了你这个忤逆子？总可不能败在你手里。我说三大爷，我七大姑，我好歹也是公司董事，能不能给我留点面子？不要再逼我了，再逼我就……你就怎么样啊？我就喊我老婆来欺负你。